颁布任务：物理考试成绩88分，选择题扣分22填空题扣分22简答题扣分22应用题扣分22奖励无，惩罚便秘一天。为了迎战物理奥数国赛，我们去大学的图书馆做题。旁边一个大学生瞄了眼题目，好家伙，这题比我的大学题目都要难。他们不会是去参加奥数国赛的学生吧？终于做完了。随后我拿起手机开始打游戏。你打游戏可以，你小声点。你快做吧，别逼逼了。郑中华已经习惯了我的做题速度，没有什么吃惊的反应。可这位大学生可没有见过这世面啊！我丢，这是什么速度？虽然我是大学生，但我清楚物理的奥数题的难度有多大。同学，可以让我看看你的题目吗？我有点兴趣。给。拿去看吧，谢谢。他接过试卷，面部表情逐渐复杂，恐怖如斯，简直恐怖如斯啊！这位同学，你是要去参加奥数赛的高中生吗？对呀、啊，有啥问题？我高考的时候，物理成绩是全县第一，但看了你的解题过程，我知道了什么是山外有山，人外有人，天才，你绝对是天才啊！<笑>他一顿彩虹屁吹的，我有点尴尬。这位同学，你有兴趣报考我们学校的物理系吗？抱歉，没兴趣，没啥事，我就继续看手机了。我也做完了，那你帮我把试卷一起改了吧。同学，不用改了，我都看了，你的答案甚至比标准答案还要标准。这位学长，你不知道吧？你面前的这位可是斗气化马、恐怖如斯的控分狂魔、啊。就在这时，系统突然出现，颁布任务：物理考试成绩八十八分。选择题控分二十二，填空题控分二十二，简答题控分二十二，应用题控分二十二，奖励无，惩罚便秘一天、啊。平时控分都是控总分的，现在控分连这些题目都要控住吗？而且这个惩罚是什么鬼？便秘一天算惩罚吗？接着短信也来了，突击模拟考试，地点书院楼 T 七二幺，请各位考生在下午两点准时到达。没事吧，邱雨熙？怎么看你有点不开心？没啥事。话说你考试准备的如何？应该没问题吧？不清楚，我也很紧张的。上次来的时候都没有这种摸底考试，没想到今年给我遇见了。<笑>他们两个看起来很要好啊，我还是第一次看到雨熙和一个男生玩的那么好。嗯，的确，这小子也开窍了。对了，你知道那个学生吗？他好像是华师大附属中学的朱永康，上一年好像差一点获得金奖。今年也来参加物理奥赛了，差一点获得金奖，这不是应该被选入国家队了吗？怎么还来参加？他上一年的确参加国家队了，不过这家伙对于金奖有种特别的执念，上年没有拿到，今年再来，这家伙很有可能是你最大的敌人，你要多加注意。哼，人挡杀人，佛挡杀佛，狭路相逢勇者胜，有些事情考完试之后就清楚了，现在不需要太过于担心。请各位考生有序进入考场，考试即将进行。我是今天考试的监考员以及负责人。今天的突击考试可能对诸位来说有点突然，但这次考试是一种证明你们学习能力的方式之一。这次考试成绩有很大可能记录在案，影响你们最终成绩的评定，请各位好好把握。我迅速开始答题，每个环节都是二十二分，和以前完全不一样，分值一定要好好注意。不然就得便秘一整天了。选择题和填空题想控分都很简单，但是谁在物理上见过简答题啊？一只熊从二十米高的地方掉下来，落地用时为两秒。问你，这只熊是什么颜色的？这确定不是脑筋急转弯吗？经过半个小时的琢磨，我终于全部做完。交卷的前的那一刻，我还有点紧张。文瑞，那个受力分析你是怎么处理的？难度感觉有点高啊。你画几条线在平行线上进行三力分析，用余弦定理就可以做出来，就是计算量比较大，难度不大。哦，我懂了。这次考试你整体感觉如何？分数不会低，就不知道能不能拿到我想要的分数了。你简答题做的如何？国赛上面也有这种题目吗？国赛上面目前没有遇见过，但是面试的时候倒是会出现这种情况。啊、面试？国赛还有面试的吗？对的。国赛进行到第二轮的时候会有面试，到时候我们需要和三个面试官进行交流，考察反应能力和基础理论能力。原来如此。
，那这个评分按照的是什么标准？这个不好说，因为每一次的面试考官都不一样，给分的标准也不一样，我也无法判断真正的给分标准究竟是什么。其实只要实力够强。能够正面回答面试官提出的问题，并且回答正确，基本上分都不会太低。而且因为大家都是高中生，那些面试老师也不问难度太大的问题。这个你放心吧。郑中华巴拉巴拉的讲了一大堆，我也没用心听，我只关心我的考试分数。这个分数出来要多久啊？一天吧，明天就应该出来了。可以，那回去陪我打两盘游戏吧。你玩摇妹辅助我。<笑>